ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗಿಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವವರ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದು ಅಗಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೋಡು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬಂತು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದೇ ತರಹ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೂರು ಮಾತು ಕೇಳಲು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಜೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರನೇದು ಪರಿಸರ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂರರ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಂತ್ರ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹಾ ಮಹಾಮುನಿಗೆ ಮಾಂಡವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಂಡವಿಯ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹಾಮುನಿ ಯಾವ ಜನಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರ ಆಹಾರ ಭಯ ಮೈಥುನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಹೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಸಹಜ ಅದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕತೆನ ಅದು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗದವರು ಬೇರೆ ಲಿಂಗದವರನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪನ ಸಮಲಿಂಗದವರು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದು ವಿಕೃತಿ ಅದು ವಿಕೃತಿ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಕೃತಿ ಅದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದೇನಂತಾರೆ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ತಲ್ಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಕೃತಿಯೇ ಅದು ಖಾಯಿಲೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪವೇ ವಿಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ವಿಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ನೆರೆ ಬರೋದು ವಿಕೃತಿನ ಯಾವ್ದು ನೆರೆ ಬರೋದು ಬರ ಬರೋದು ವಿಕೃತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಿಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾಗ್ ಇರಬಾರ್ದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತ ವೇದಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಧಾಮನು ಪುನರ್ ಗರ್ಭತ್ವ ಮೀರಿ ರೇ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಗರ್ಭತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಉಗಿತಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಜನ ದೇವ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಆವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಭಯ ಇದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಗೆ ನೋವಿನ ಭಯ ಇದೆ ನೋವಿನ ಭಯ ನೋವಿನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಡಿತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಗ್ರೇಟ ನಿರಾಕಾರ ಗ್ರೇಟ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾಕಾರ ನಾವು ಸಾಕಾರ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಟ್ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಶರೀರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಆತನ ಈ ತರದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶರೀರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನಿರಾಕಾರ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ನಿರಾಕಾರನದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಭಗವಂತನ ನೀವು ಮೇಲಂತೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತಳಿಗೆ ಅಂತ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ವೇದಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಂತೀರಿ ರೂಢಿ ಅಷ್ಟೇ ರೂಢಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ವ ಅವಳು ಅಂತಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ವ ಅದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಸೇರದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತ ಅವನು ಅವಳು ಸೇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಲಿಂಗಾತೀತ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದವರೇ ಲಿಂಗವಿರುವವರು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾರು ಜೀವಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಬರೀ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವು ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಹೊರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭಾರ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ
ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸೋಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಚಿಂತನೆಗಿಲ್ಲ ನಾನದು ಪರ್ವತ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹುಟ್ಟುತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೊಟ್ಟ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಓಕೆ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅನ್ನೋ ಹೊರಡಿದೆಯಾ ಯಾವುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪತಂಜಲಿಗಳ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತಿ ಮೂಲೆ ತದ್ ವಿಪಾಕೋ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ ಭೋಗ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಫಲವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಆಯು ಒಂದು ಭೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕತ್ತೆಯ ಕುರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಏನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾವುದು ತನ್ನಂಥದೇ ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೋ ಅದು ಜಾತಿ ಕತ್ತೆ ಬಂದು ನಾಯಿನ ಮರೆ ಹಾಕೋಕೆ ಇದು ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ದುಷ್ಟ ಮಾನವರ ಕುಯುಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಐ ಸೈ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಸೊಸೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಜೀವನ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಅವನ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಸಮಾಜ ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ಚರ್ಚಲ್ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗ ಒಪ್ಪಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಗೋಡ ಹೈ ಮೈದಾನ ನಮ್ಗೆ ನಂದ ಬರೋ ನನ್ನ ತಂದಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು ಹೊಡೆದಿಲ್ವಾ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕನೇ ಇಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಇವಾಗ ಇಂದಿನ ಶಾಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆದ್ಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಷಯ ಋಷಶೃಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಶೃಂಗೇರಿಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಈಟ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್
ನಾನು ಸಭ್ಯವಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವ ದೇವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇವ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಇತ್ತು ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಹೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಸಾಹಿದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ಸಾಹಿದಿಂದ ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇರಿ ದೇವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ಏನಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೂಗು ಹಾಯಿಸಿ ಓಕೆ ಹೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೇ ಮೋಸ ಸರ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಲವ್ಲಿ 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 ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾಯಿ ಇದು ಕುದುರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಪ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನು ಆಫ್ರಿಕನ್ನು ಇವನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಮೂಗಿನ ಆಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಕೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗೋದು ನಿಜನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಲು ಸಂಪತ್ತಿರಬೇಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಓಕೆ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿಂಚ ಸಸ್ಯಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಜೀವಂತಿ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೃಷಿಂಚ ಸಸ್ಯಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಜೀವಂತಿ ಸಕಲ ಮಾನವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಉಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧಿ ಸರ್ವ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವ ರಸಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಚಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸತ್ತುಗಳು ಇವಾಗ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಅನುಷಾಯಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ತರಹ ಜೀವ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಾನು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಅಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಎವಾಲ್ವುಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಿರ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶರೀರ ಇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಏಕೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ದಿಸ
ನರಮಂಡಲ ಅದು ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆ ನರಮಂಡಲ ಎಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಅದರ ರೆಂಬೆಸ್ಸಿಗವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೌದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗು ನ್ಯೂರಲ್ ಫೆಮಾನ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಇವನು ನೋಡ್ದ ಇವನು ನೋಡ್ದ ನಾವು ಮದುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂವ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಹೆಂಗದು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಚಿತ್ರ ಕೋತಿ ಮುಖ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ತರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೂವಿದೆ ಮೆದುಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿತ್ತಂತಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬಹುದು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಅರ್ಹ ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಕಥೆ ಕಗ್ಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶವನ್ನೇ ಮೂಡಿ ಮೂಡ ಮಾಡಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನಗೆ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಆರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಈ ದೇಶ ಇದು ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಕೊರಳು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಿರೋ ತರ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಓಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಮೂಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯೋಪಾದಾನೆ ಅಂತ ಧಾತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಅದೇನೇನೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪನಿಷ್ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿಸಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬೇ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಕಳತನ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಬಿಡೋ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂತಾರೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಸಂಟ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಆಗತ್ತೆ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರಪ್ಪ ನೀವು ಪಾಪ ಸಂಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುಗಳಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶರೀರ ದೇಹದ ನೋವು ದೇಶದ ನೋವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಶರೀರ ದೇಶದ ನೋವು ಹೋಗ್ಲಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಳೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಜಗತ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನು ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಶ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೋ ಈ ತರಹ ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಶರೀರ ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟ್ರವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಇರಲ್ಲ ನಾವಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥವೋ ಯಾವುದು ಜಡದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲೈವ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಅನಾದಿ ಅನಂತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸತ್ ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ಕೇವಲ ಇದ್ದದ ಜಡ ಪದಾರ್ಥನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎರಡನೇದು ಸಚ್ಚಿತ್ ಅಂತ ಈ ಸತ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತಾನು ಇದ್ದೇನೇನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿತ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ತಾನು ಇದ್ದೇನೇನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇವು ಸಚ್ಚಿತ್ ನಮಗೆ ಆನಂದದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಾನು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ನನ್ನ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏರು ಪೇರು ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆನಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಆನಂದ ಜಡ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸತ್ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೂರು ಇದೆ ಇದು ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಟೆಲೆಪತಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೊಂದು ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರ
దేవుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ గోస్ట్ ఆర్ ఎనీ సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్మిషన్ ఫార్ మీ టు డిస్కవర్ అండ్ రీసెర్చ్ కర్కొండ నా మంద సూడు అంత ప్రూవ్ మార్కొట్ ఓకే దేవు దేవరన్న నీ నోడి దే కేలి కేలి దేవరన్న నా నోడతకంతాది అంటే భగవంతన కృతిగలన నోడి కర్కొ యావదు ఆ ఇది జగతె భగవంతన కృతి ಒಂದು ಎಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ ಎಲೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ನರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಎಲೆ ಪೂರ ನರಮಂಡಲನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನರಮಂಡಲ ಅಲ್ಲ ನಾರು ನಾರ್ಗು ನರಮಂಡಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾರ್ ಬೇರೆ ನರ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲ ಈ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ವಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶಿಲ್ಪಿ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಚ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ ಓಕೆ ನಾವು ನೋವು ಆದರೆ ರೋಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೋ ನೋವು ಆದರೆ ರೋಧಿಸುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ರೋಧಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಗಲ್ಲ ರೋಧಿಸೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹವ್ರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ತಿನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ತಲೆ ಬೋಳಿಸೋರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ವೇದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ಅವರ ಗಣಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೊಡಿರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ ಐದು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ
ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದಿಸಿದ್ರಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇರೋದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಡ ಜಡಕ್ಕೂ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜಡವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಚೇತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೂರ್ಯನು ಚೇತನವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಯಾವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡು ಇವನಿದಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹಾ ನಾಸ್ತಿಕ ಇವನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಡಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತ ಸರ್ ಅದು ಜಡ ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓ ಇವರು ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮ ಇಷ್ಟು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇವರು ಅವನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಈಗ ರೀ ಚೇತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜಡವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಯಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಜಡ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಯಜಮಾನ ಬಂದರೂ ಬಾಲ ಅಲ್ಸುತ್ತೆ ನಾದರೂ ಬೌ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಕೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯೂಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಇದು ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಂ ಅಹೋರಾತರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳದಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಸರ್ ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರ ಮತಿರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಹ ಸರಿನಾ ಮೀದುದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಅಂತ ವೇದದ ಮಾತೆ ಹೇಳಿ ವೇದದ ಮಾತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಠಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯನು ವೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಗುರಿ ಉಭಯತ್ರ ತೇ ಅರ್ಥಂ ಇದು ವೇದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇನು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಪಾನೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಗೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಬೇಕು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬೇಕು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ನೆಲೆಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅದರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಎ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಕತ್ತೆ ಕುರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳು ವೇದಗಳ ಮಾತನ್ನು ಅದ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಲ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾದತ್ತೇ ಕಸಿಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತ ವಿಭೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪುಣ್ಯನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೆಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತ
ದುರಾಚಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಭ್ಯ ಆದ ಆದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ವೇದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತದ್ದು ವೇದ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನೇ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಬ್ಬರೇನ ಬೇಕಾಶನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನೋರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ತೋಡೋದು ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೇದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಲಿಂಕು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೇದ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರಾದರೆ ವೇದಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರೆಯ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ in tune with vedic thoughts definitely it is done by so called vedavyasa and not original vedavyasa sir first strong is arrange okay are you happy with the national administration today tirgani avade kele i am worried about international administration but okay but okay at the moment solpa matge bharatiya samskrutina tarbeku antakanta prayatna maartta idare that's okay but not very satisfactory not very happy. ನೀವು ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೋರಿಸಿ ಯಾರು ಯಾರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೊರತು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ಕೋ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವರನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಝೀರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವರದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಭೃಗು ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಅವರಿವರು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇಹ ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಶರೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಒಂದು ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉಪಯೋಗ ಆದರದು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆತ್ಮವು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಇಸ್ ಎ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಹಿಂಸೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅಹಿಂಸೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಹಿಂಸೆ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮ ಕ್ರೋಧ ಯಾವ್ದು ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಕೊಟ್ರು ಈ ತರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಯಾವ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾನಿ ಪ್ರಪಾ ಸಹವೋ ಅನ್ನ ಭಾಗ ಸಮಾನೇ ಯೋಕ್ತ್ರೆ ಸಹವೋ ಯುನಜ್ಮಿ ಸಂಯಂಚೋಗ್ಯ ಸಪರ್ಯತ ಆರಾನಾಭಿವಾಹಿತ ಐ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರಾನಾಭಿವಾಹಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಹಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಬ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಹಬ್ ನೂರೆಂಟು ಭಗವಂತ ನಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹಬ್ ಆ ಹಬ್ ಒಂದೇ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರಿದ ಕರೀದು ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅದೇ ಹಬ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಕ್ರ ಓಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಔಟರ್ ರಿಂಗು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಸಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ದೆನ್ ದ ವೀಲ್ ರನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ವೇದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೂ ಹಟುವಿಲ್ಲ ಯಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಸತ್ಸಂಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಂದೇನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿರ್ ನಾನು ತಿದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿರ್ ನೀನ್